如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗史，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上。臣妾敬皇上一杯。贺皇上喜得佳人，恭喜皇上。嗯、皇上，今日新人且歌且舞，咱们地上的热闹已经够了。臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。皇上，皇上，你快看那个，那个红的，那个是天女散花。旁边那个黄的，那个，那个是金猴献果。哦。有八仙兔，金辉齐鸣。野树开花，那个最别致的那个，那个叫杨贵妃观母的。嗯，真漂亮。这个好美啊！这不是你吗？你不喜欢？这烟花虽好，也是热闹，但若做人，都只能像烟花一样。热闹了这么一时，就要回归寂寥，倒不如做这天上的点点星子，虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为叔，此去储秀功。谢皇上。皇上，皇上，不好了，不好了，冷宫走水了。怎么会走水？奴才也不知道。有水呢。
奴婢也不知道，奴婢也睡着了。皇上，您看。皇上，别起了。冷宫走水，人员都无事吧？回皇上，皇后娘娘，万幸没有出人命，我们正在极力救火。知道了。如意，你无事吧？回禀皇后娘娘，无事，无事就好。走吧。是。皇上他，你没吓着吧？楚儿好些了吗？皇上，这场大火来的突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。不过稍加休整，应该还是能住人的。冷宫阴事，为何骤然失火？这实在是昨夜风大，吹落了烟花所致。冷宫年久失修，房屋浮毁，一着就收不住了。出去，这。臣妾只是想，天重阳喜乐，并不是有意纵火呀。皇上，臣妾错了。皇上，贵妃因烟花飘然烧着了冷宫，在雅兴殿门外脱簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如意的性命，如今他几次三番造血，你怎么说？奴婢有罪。冷宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿，都是奴婢无用，低估了要害遗嘱儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如意进了冷宫，他们怎么也该消停了，却不想愈演愈烈。那，是不是接遗嘱儿出来？眼下接他出来，也没有名目啊。皇